இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற கேள்வி வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு வந்து கேள்வி அந்த கேள்விய பார்ப்போம் ஒரு கடையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்த ஒரு அறிவித்தல் கீழே காணப்படுகின்றது என்ன அறிவித்தல் என்று சொன்னால் ரூபா ரெண்டாயிரம் தொடக்கம் ரூபா ஐயாயிரம் வரையுள்ள திட்டைகளுக்காக ஐந்து சதவீத கழிவும் ரூபா ஐயாயிரம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சிட்டைகளுக்கு பத்து சதவீத கழிவும் கொடுக்கப்படுகிறதா இதில் முதலாவது கேள்வி கேட்குறாங்கன்னு சொன்னால் பத்து சதவீத கழிவு கிடைப்பதற்கு சிட்டையில் குறைப்பிடத்தக்க குறைந்தபட்ச பணம் எவ்வளோ அப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரம் தொடக்கம் ஐயாயிரம் வரையும் வந்து ஐந்து சதவீத கழிவம் ஐயாயிரம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பத்து சதவீத கழிவு அப்போ என்ன கேட்குறாங்க பத்து சதவீத கழிவு வந்து கிடைக்கிற முடிவு சொன்னால் அந்த சிட்டையில் வந்து குறிப்பிடத்தக்க குறைந்தபட்ச பணம் எவ்வளவாக இருக்கும் ரூபா ஐயாயிரமாக இருக்கும் ரூபா தரவழி தான் இருக்காங்க ரூபா ஐயாயிரமாக இருக்கும் இரண்டாவது கேள்வி கேட்குறாங்க ரூபா ரெண்டாயிரம் சிட்டையிலிருந்து கழிக்கப்படும் பணம் யாது அதில் என்ன ரெண்டாயிரம் தொடக்கம் ஐயாயிரம் வரை ஐந்து சதவீத கழிவு தானே அப்போ ரெண்டாயிரம் ஐந்து கீழ் நூறு சுருக்கு நீங்கள் சொன்னால் ரூபா நூறு இதுதான் என்ன ரூபா ரெண்டாயிரம் சிட்டையிலிருந்து கழிக்கப்படுற பணம் மூணாவது கேள்வி கேட்கிறாங்க ரூபா ஆறாயிரத்தி ஐநூறு சிட்டைக்காக செலுத்த வேண்டிய பணம் யாது ரூபா ஆறாயிரத்தி ஐநூறுன்னு சொன்னால் என்ன ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட தொகை அப்போ அதுக்கு எவ்வளவு கழிவு சதவீதம் கொடுத்துருப்பாங்க பத்து சதவீத கழிவு கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ ரூபா ஆறாயிரத்தி ஐநூறுக்கு எவ்வளவு கழிவுன்னு பார்ப்போம் பத்து பத்தில் நூறு சுருக்கலாம் எவ்வளவு வரும் ரூபா அறுநூத்தி ஐம்பது இதுதான் என்ன கழிவு அப்போ அவர் செலுத்த வேண்டிய பணம் எவ்வளவு ரூபா ஆறாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ரூபா அறுநூற்றி ஐம்பதை கழிச்சிங்கன்னு சொன்னேன் எவ்வளவு வரும் ரூபா ஐயாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது ரூபாய் இதுதான் என்ன ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்காக அவர் செலுத்த வேண்டிய பணமாக இருக்கும் நாலாவது கேள்வி கேட்கிறாங்க என்னென்னு சொன்னாங்க மாலாவிடம் ரூபா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது சிட்டையும் ரவியிடம் ரூபா ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரூபாய் சிட்டையும் உள்ளன இச்சிட்டைகளுக்காக பணத்தை செலுத்தும் போது கழிவு கிடைத்த பின்னர் எவர் கூடுதலான பணத்தை செலுத்த வேண்டும் என காரணங்களுடன் குறிப்பிடுகள் இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மாலா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரவி வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது இங்கே மாலாவுக்கு ஏதாவது கழிவு வருமா கழிவு சதவீதம் இல்லை ரெண்டாயிரத்தை விட குறை அப்போ அவருக்கு எந்த க கழிவுமே கிடைக்காது அப்போ மாலா வந்து செலுத்த வேண்டிய பணம் டிரெக்டாக எவ்வளவா தான் இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ரூபா தான் இருக்கும் ஆனால் ரவிக்கு என்ன ஒரு கழிவு சதவீதம் வந்து கிடைக்குது எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்துக்கு மேலே தானே அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது அஞ்சு சதவீத கழிவு கிடைக்குது அப்போ இதை சுருக்கு நீங்கள்னு சொன்னால் எவ்வளவு வரும் ரூபா நூற்றி ஒரு ரூபா நூற்றி ஒரு ரூபா என்னையாக இருக்கும் அவருக்குரிய கழிவாக இருக்கும் ஆகவே ரவி வந்து செலுத்த வேண்டிய பணம் எவ்வளவு எவ்வளவா இருக்கும் ரூபா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து எவ்வளவா கழிப்பீங்க ரூபா நூற்றி ஒரு ரூபா கழிச்சிங்கன்னு சொன்னேன் எவ்வளவு வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது ரூபா சரி தானே அப்ப இது இல்லை யாரு கூட பணம் செலுத்த வேண்டி வரும் மாலா தான் கூட பணம் செலுத்த வேண்டி வரும் மாலா தான் அப்போ அதை எழுதி கொள்ளும் மாலா கூடுதலான பணத்தை செலுத்த வேண்டி இருக்கும் அடுத்துதான் ஐந்தாவது ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க என்னன்னு சொன்னால் பெருமானம் ரூபா எக்ஸ் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒரு சிட்டைக்காக செலுத்த வேண்டிய பணம் ரூபா பிஈற்கான கோவை எக்ஸின் சார்பில் பெருக அந்த எக்ஸை வந்து ஐயாயிரத்திற்கு மேலேன்னு சொல்லி கொள்ளட்டும் இப்போ ஐயாயிரத்திற்கு மேலேன்னு சொன்னால் அவருடைய கழிவு சதவீதம் எவ்வளவாக இருக்கும் பத்தா இருக்கும் சரி தானே அப்போ எக்ஸின் கீழ் நூறு அதுதான் சரியானே செலுத்த வேண்டிய பணம் சரியா இதை சுருக்கலாம் எக்ஸிங்கில் பத்து இதுதான் என்ன அவருடைய கழிவு அப்போ பிஈற்கான கோவை என்ன பி சமன் எக்ஸை எக்ஸிங்கில் பத்து சரியானே பி சமன் எக்ஸை எக்ஸிங்கில் பத்து 
இதை இன்னும் நம்ம சுருக்கலாம் சரி அன்னைக்கு எக்ஸுக்கு கீழே ஒன்று இருக்கும் சரியா பத்துல ஒன்று எத்தனை முறை பத்து முறை பத்து தர எக்ஸ் பத்து எக்ஸ் சைய பத்துல பத்து ஒரு முறை ஒன்று தர எக்ஸ் எக்ஸ் சரி தானே அப்போ பத்து எக்ஸில் இருந்து எக்ஸ் போனால் ஒன்பது எக்ஸ் இங்கில் பத்து அப்போ பி சமன் என்ன ஒன்பது எக்ஸ் இங்கில் பத்து இதுதான் இதுக்குரிய விடையாக இருக்கும்